Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos fieles, Hoy en la iglesia celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. La Sagrada Escritura y la tradición describen a los ángeles como las criaturas que con todo su ser están dirigidos hacia Dios. Su sentido es existir ante Dios y por Dios. Y por eso ellos son los mensajeros de Dios para nosotros los hombres. Ellos acercan a Dios uh, al hombre. Y como están ante Dios, pueden ser cercanos a nosotros. Porque Dios está más cerca de cada uno de nosotros que nosotros mismos. Los ángeles le hablan a los hombres del verdadero sentido, de aquello que muchas veces en la vida enterramos y olvidamos. Ellos invitan al hombre al despertar. En una homilía suya, Benedicto XVI describe muy bien a los arcángeles y dijo, primero Miguel. En la Sagrada Escritura, dos deberes son muy acentuados en Miguel. Primero es que defiende todo lo que es divino ante la antigua serpiente. Y segundo deber es proteger y cuidar el pueblo de Dios. La antigua serpiente continuamente trata de convencer al hombre que Dios debe de desapare desaparecer para que el hombre sea completo porque Dios quita la libertad y por eso hay que quitarle de en medio pero la serpiente no acusa solo a Dios sino también con ello al hombre el que niega al creador quita, le quita al hombre su dignidad también el que le acusa a Dios le acusa al hombre también y la fe en Dios defiende al hombre de todas sus debilidades e impotencias porque el rostro de Dios se reconoce en nuestro rostro. ¿Qué se puede decir más sobre el hombre que el hecho de que el Dios mismo se ha hecho hombre? Y Miguel con todo su poder y su fuerza defiende esas verdades y así nos protege y defiende a nosotros los hombres otro ángel es Gabriel a él le encontramos en el precioso anuncio a la bienaventurada Virgen María que ella daría luz a Jesús Gabriel es el mensajero de que Dios se haría hombre, él llama a la puerta de María y a través de él Dios le pregunta a María su consentimiento de ser la madre del Creador, de entregar su cuerpo a la palabra eterna al Hijo de Dios. Y siempre de nuevo llama Dios a la puerta de los corazones de los hombres. En la 
En Apocalipsis leemos, he aquí que estoy en la puerta y llamo, el que escuche mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Dios está ante la puerta del mundo y de cada corazón. Llama para que le dejemos entrar. Su encarnación debería perdurar para toda la eternidad, para que todos seamos uno con su Hijo. Jesús llama porque hoy también necesita a los hombres que darían su ser a fin de que pueda unir y reconciliar al hombre con Dios. Y el tercero es Rafael. Él es descrito en la Sagrada Escritura como médico. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar con ello, relaciona siempre la sanación de los enfermos. El samaritano misericordioso que con silencio sana al herido se convierte en el mensajero del amor de Dios solo el anuncio del evangelio ya es la medicina porque el hombre necesita la verdad y el amor en el libro de Tobías se describe como el ángel Gabriel el ángel Rafael sanaba la relación perjudicada entre el hombre y Dios entre el hombre y la mujer así Rafael sana el atmósfera el ambiente entre el marido y la mujer les da la capacidad de aceptarse mutuamente el matrimonio que ha sido establecido con la creación y perjudicado por el pecado finalmente lo sana Cristo el del matrimonio hace el sacramento su amor que para nosotros ha sido crucificado es la fuerza sanadora que en todas las dudas dona la capacidad del perdón purifica el ambiente y sana las heridas mutuas también en el libro de Tobías se menciona la ceguera todos nosotros tenemos esa ceguera para ver a Dios hay un gran peligro de que a la luz de todo el conocimiento tecnológico y capacidad de actuar y en las realidades del mundo nos hagamos ciegos para la luz de Dios y por eso la tarea del arcángel Rafael es sanar esa ceguera con el anuncio de la fe y con el testimonio del amor en estas tareas en estos deberes de los arcángeles que ven el rostro de Dios y nos ayudan a nosotros los hombres podemos también leer las directrices para nuestra vida para nuestros deberes estamos llamados a ser los ángeles los unos para los otros como Miguel a luchar por lo que es de Dios y no juzgar y, con, y acusar al hombre ante Dios ni a Dios ante el hombre sino con la oración a defender al hombre y estar ante Dios día y noche y así comprenderemos y aceptaremos los unos a los otros también estamos llamados a ser como Gabriel y en nombre de Cristo llamar a las puertas de los corazones de los hombres y cuanto más crecemos en el amor de Cristo y más nos hacemos uno con él más fuertemente sabremos anunciar la buena nueva llamar a la puerta de los corazones y a cada criatura anunciar el amor de Dios no tendremos que hacerlo con las palabras sino con nuestra propia vida y también estamos llamados a ser como Rafael sanar los corazones heridos con el amor y acercar al hombre el amor de Cristo que perdona y que es especialmente visible en el sacramento de la confesión porque la herida de nuestro ser la verdadera herida y la causa de todas las heridas es el pecado y si existe el perdón por el poder de Dios entonces podemos ser 
sanados y salvados, queridos fieles. Hoy en la fiesta de los santos arcángeles recordemos que para nosotros los hombres en la vida las cosas más importantes y más grandes igual que los ángeles son visibles solo a los ojos del corazón fuera de y lejos de del ruido el amor hace sus obras magníficas pidamos por la intercesión de los ángeles para que nuestras necesidades siempre de nuevo lleven ante la reina del cielo y, del tie y de la tierra y que ella lleve ante su hijo que los ángeles siempre de nuevo sean un desafío para nosotros para que nos preguntemos cómo ser y llegar a ser un ángel para nuestro prójimo cómo buscar y ver el rostro de Dios cómo encontrar nuestro camino y reconocer el sentido del caminar de la vida Amén